Estou falando de relacionamentos bem-sucedidos. Vocês se lembram do versículo que a base melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Ontem a gente falou sobre a conhecer-se a si mesmo, casais bem-sucedidos a conhece-se a si mesmo, mas hoje eu quero falar sobre conhecer o outro, essa descoberta do outro, da pessoa que caminha com a gente, essa pessoa que é parceira de caminhada, é um investimento gigantesco. Se conhecer a si mesmo, é uma tarefa que a gente resiste e não é nada fácil. Conhecer o outro, é, eu posso dizer para você que é difícil, mas pode ser fácil. Ah, deixe me dizer para você, é difícil na medida em que o outro se reveste de um personagem. Ele encontra um personagem e vive isso principalmente no começo do relacionamento. E depois ele gosta desse personagem. É difícil conhecer essa pessoa, mas é fácil na medida em que o parceiro se mostre autêntico, bastante autêntico. E ele se deixa, ele permite ser conhecido. A tarefa é, é árdua e nunca se conhece tudo. Posso dizer isso para você, nunca se conhece tudo. Pior mesmo é não interessar-se em conhecer e não saber nada do outro. Aí chega aquele dia em que você desiste do seu parceiro dizendo-se ah, que ah, dizendo-se frustrado, frustrado com o outro, porque não sabia que o outro é o que é. Percebe? Gosto quando Stanley Auerbach, ele diz assim, mesmo que a princípio tenhamos casado com a pessoa certa, com o passar do tempo, ela mudará. Quero fazer um parêntese para dizer que isso faz parte da dinâmica do relacionamento. E ele continua, isso porque o casamento implica que já não somos a mesma pessoa que ingressou neste relacionamento. Olha, aprenda isso, conhecer-se e permitir Ser conhecido sem inibições é uma das experiências mais maravilhosas que, que um ser humano pode ter a nível de relacionamento conjugal. Gosto de pensar que todos nós precisamos que alguém a nos conheça mesmo, ainda que seja impossível conhecer tudo. Quando nos sentimos conhecidos mais profundamente e, e compreendidos, sentimos-nos muito mais à vontade, muito mais assentados a nível de relacionamento. E posso dizer que a gente se sente muito mais aceito. Eu quero convidar você a viver um relacionamento de paz, de paz e de tranquilidade. É melhor do que banquetes, muitos banquetes e muitas brigas. Tenha paz no seu coração, na sua vida. 
Tenha paz na, na sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.